ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸೊ ಈ ಮೂರುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎ ಬಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾದಂಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪಾಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೆಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಏನಿದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲದ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇರಬಹುದು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಂತರ ಯಾರು ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಸೊ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವರು ಜೊತೆಗೆ ಯಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳದವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪಡುವಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿಯರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಕಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಮ್ ಪಿ ಆರ್ ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಯಾಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಕೇವಲ ಆಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರುವ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವ ಜನಗಣತಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬಜೆಟನ್ನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ರೈಟ್ ನಂತರ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಒಂದನೇದು ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಮೊಗ್ರಫಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಸರು ಲಿಂಗ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನುಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮೋದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಪತ್ತಿ ಗಂಡ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಾಸ ಆಮೇಲೆ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಆಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದು ಫೋಟೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಏನು ಗುರಿ ಇದರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು ಟೋಟಲಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆದಂತಹ ಡಾಟಾ ಬೇಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಇದು ಆಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆಧಾ
ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರ ನೋಂದಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ ನಮಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಏನು ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟೋ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸೆನ್ಸಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಜನಗಣತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೈದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಟೆನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಜನಗಣತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಾಟಾ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಈ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಬಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದು ಹೌದಾ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬರೋದು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಿ ಎ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಂಕಿತ ಬೀಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಅಂಕಿತ ಒಂದು ಮಸೂದೆಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಇದ್ದದ
ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜನಾಂಗ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಮಿಳರನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ನ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾರ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಲ್ಲ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಸೇರ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನುಳಿದಂತಹ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಭಾರಿ 